。您从哪边过来的？是不远，张老师，我就是在济南的。哦，老乡，我觉着我听着也不远。张老师，我觉着我这个炉子就是真的。您怎么觉得就是真的？我爷爷那个时候就有。也许你爷爷那时候从大街上买的吧。哦，那倒不可能，打小就有，绝对是真的。他那,那个时候祖上据说是个金石。咱鉴定一件东西啊，不听故事，只看东西啊。我不管，就是说您爷爷那时候或者您祖上是干什么的，就是您得找我鉴定啊。就说万一是假的，您心里能接受？您放心，能接受。我说万一是假的呢？不可能，绝对是真的。那您知道绝对是真的呢？你还来找我鉴定干啥？哦，是这样的，我朋友想要，他是你粉丝，说是您看过以后再要、嗯。我这正好有也录着视频吧。拿回去让他看看，张老师，这个炉子一定是真的，在我家已经很多年了。咱不听那个啊，我基本上大体也看明白了哈、啊。那我给您一个结果啊，如果是万一是假的啊，或者是任何结果，心里啊不舒服或者接受不了，我宁愿就说咱不去做这个鉴定，能接受吗？能接受。经我鉴定，恭喜，真的。吓死了！有时候我们鉴定一件东西很什么，其实啊，您来了啊，如果是假的，我可能就不说了。我说这东西挺好，你留着吧。你说你好好留着这东西什么吗？他可能真当好东西了，我还不能不说。所以说这个点很矛盾，你知道吗？哎，张老师，你看一下是那个明代宣德，宣德炉啊，从宣德创烧以来，那时候是暹罗国进贡的封魔铜，就这么的。几千个，所以呢，它成为名品了。后世一直有仿制，这个到不了宣德啊。如果这个真是宣德的，价值几百万、上千万。嗯、这个炉子是什么时候？清代，大约雍正时期。你怎么知道是雍正呢？这个其实马未都马老曾经讲过啊，我跟你大姐讲的，说历史没有真相，只残存一个道理。就说我们对于没有载于史册的、没有确切文字记载的，这是一个大体的估计。那怎么去估计呢？包浆、皮壳、形制、形状、线条、铜制、铸造工艺、款式、磨损的痕迹，缺一不可。那么综合来看呢，这差不多就是一个雍正左右的。为什么说？啊，确定的这么细致呢，这里边是有个说法的。一般清早期的炉子呢，重心你看嘛，重心都比较靠下，而且呢，这个在故宫里有一个同款，这个重耳炉几乎跟它一模一样，包浆还没有它好啊。一些篆刻大清雍正年制，因为那个时候有写本条款的，有写宣传的款的。第一呢，形状符合雍正时期的形状；第二呢，手头相对轻薄。精炼是因为雍正时候那时候禁铜，在《清史录》里有记载，雍正四年，雍正下了一道圣旨的禁铜令，说什么呢？说啊，黄铜器皿除三品以上官员准用，民间乐器、天平、砝码等子及五金以下原禁不禁外，其余各文武官员、军民，所有黄铜器皿三年以内，悉交官领价，收藏私造者。案例之最，那么雍正那个时候呢，极度的缺铜，你想想那时候有多珍贵吧。所以说这个东西级别啊非常非常高、啊，真不错哈、啊。你看，经过就是几百年来，这个都成咱说的这种例子的了。何谓啊？玉毫金缕之色，说的就是这，熟分了，太熟分了。我们鉴定一个炉子的真假，第一就是个包浆，这种包浆就很难做出来。它并不是均匀一致的，它是有过渡的。再一个，咱说这个铜质很熟分。再一个，你看这个底下这个磨损非常非常自然，款式啊铿锵有力，这就是特别符合雍正时期的状况。雍正那个时候审美很高啊，精致、干练、厚重。你再一个哈，你看这旁内啊，他说的，它的包浆和锈蚀特别的干爽，所以说这是呃非常难得的一个炉子。你卖给你那个朋友多少钱？这个，挺漂亮，挺漂亮，真的挺漂亮。我也很喜欢这个炉子，说实话，我不夺人所好了。如果说他要是说，老师你讲的太专业，你看一个讲我的，你有品质专业的对，专家讲，术业有专攻啊，非常感谢啊，我们到时候一起讨论。行。
，不套着骆驼。年代包好，我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。这都是老牌儿，这都在我家待了四十年了，啊，在市里从经济路收来的，经济路的大一路来的。我开通当着我那儿子开开干啥钱？我推经济路的时候，那时候开拖拉机，我光玩拖，玩汽车玩了二十六年，玩农用车。哎呦，有有来问过的，咱你能出多少钱的？多少钱你能要着？别别打了。四骏图。多少钱你能要着？你别这六个字儿能值十万，这四匹马一匹马值十万。嘿<笑>，你咋的？你你收多？你多少钱能？我收我收的有数。我说的得倒带的话，那、嗯、你这个是现代的？现代的，在我说带四十年了。我能出五块钱？嗯，<笑>有出就出家里这个。这这不。这都是印花的，都是印的。这就是说叫仿品，仿品，这标准仿品。嗯、啊，行行，那我我给他留了。大、嗯、哥，你也别什么，就是我收这这个，收藏着。你看这个这个金银路也，有、嗯，这不市里有这个是？有，都有，每个地方。你别难过，你明白这回事。其实有些时候就是这样，收藏啊，有些时候是我们无法去理解啊，无法去想象的啊。就觉着很值钱的未必值钱，觉着不值钱的未必不值钱。那需要啊，我们专业的知识、专业的眼光啊、专业的素质去支撑。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，给大哥点赞，心态挺好。<笑>我怕什么？我怕一说你再被收回来。<笑>哦，我等一会儿啊。我再等一会儿，你走吧，我有有业务。好嘞，好嘞，那咱走了。哪个真牛啊！那怎么办？看不见。有时候收藏就这样，挺有乐趣的，也有好奇心。每个人都有好奇心，越不想让你知道的，你越想知道。刚刚才那那大妈，我看气带着走了，我以为里面没人呢，里面竟然还有人。这个残阳，不打扰他的好事儿。君子成人之美。<笑>